मूवी शुरू होती है तो हम चार दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं उनके ग्रुप में तीन लड़के और एक लड़की थी और उनमें से एक लड़की का नाम माइक था ये लोग आप इसमें बातें कर रहे होते हैं कि हेलोइन आने वाला है तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें माइक कहता है की हमेशा की तरह मैं तो चेकअप को बुली करूंगा उसे टॉर्चर करूंगा इनफेक्ट चेकअप एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल माइक तंग किया करता था ये प्लान सुनकर उनकी फीमेल फ्रेंड उन्हें मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए और चेकअप का क्या कसूर है जिसे तुम लोग हर साल सताते हो तो माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि हम उसे हर साल सताते हैं और ये अब हमारी आदत बन चुकी है तुम क्या जानो कि उसे सताने में कितना मजा आता है वो लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है की ऐसा नहीं करना तुम लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है फिर हम देखते हैं कि माइक और उसका दोस्त खाना खा चुके होते हैं और अब वो जाते हैं मैनेजर के पास बिल पे करने के लिए तो मैनेजर उनसे पूछने लगता है कि हेलोवीन आ रही है तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं? तो माइक उससे कहता है की हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले है जिससे हमें बहुत मजा आने वाला है तो मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है और कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे उसे टॉर्चर करोगे माइक कहता है कि नहीं ये मेरी और मेरे दोस्तों का प्लान है तो वो मैनेजर उसे काफी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए जैकब को टॉर्चर करने अब हम जान लेते हैं कि जैकब था कौन वो एक मेंटली लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था और ना वो ज्यादा कुछ सोच पाता था उसे कैंडीज खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़ के कॉर्न कैंडी जिसे वो एक पम्पकिन बास्केट में लिए फिरता था वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है बेसिकली वो यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर आया था तो फेस्टिवल का ऑनर उससे कहता है कि तुम अपने पूरी लगन से काम करना पूरे ध्यान से काम करना और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारी या मेरी बेइज्जती हो इंसल्ट हो तो वो ऑनर उसे कहता है की शो शुरू होने ही वाला है तुम अपनी तैयारी कर लो लेकिन जेकब जैसे ही बाहर आता है उसके सामने माइक और उसके वही लोग खड़े होते हैं जो की तंग करने लगते है लेकिन जेकब ये सब बर्दाश्त करके तंग आ चुका था वो खुद के डिफेंस में माइक को धक्का दे देता है ताकि वो उसे कुछ ना कहे लेकिन माइक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारने लगता है उसके साथ ही भी उसे मार रहे थे जिसकी वजह से जेकब वहीं पर मर जाता है ये सब कुछ होता हुआ माइक की फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है क्यूँकी वो वहाँ पर छुप के खड़ी हुई थी उसके दिल को कुछ होने लगता है की लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं फिर हम देखते हैं की माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं होता कि हमने किसी की जान ले ली बल्कि वो कहते हैं कि जेकब की गलती थी हम हर साल उसे टॉर्चर करते थे और वो हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था सह लेता था लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझे धक्का दिया तो क्या मुझे गुस्सा ना आता यानी इतने जालिम थे ये लोग दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा फील कर रही होती है जेकब को लेके जब फेस्टिवल में शो का ऑनर ये देखता है कि जेकब को किसी ने मार दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे वर्कर को कोई ऐसे मार कैसे जा सकता है वो दिल का अच्छा इंसान होता है वो जेकब की बॉडी को उठा अंदर ले आता है और उसके फेस पर कोई मास्क पहनाता है उसके बाद वो एक रिचुअल करने लगता है जिससे किसी की सोल उसके अंदर आ जाती है और अब जख्मी जेकब फिर से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड टाउन के शेरिफ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है की जेकब को किन लोगों ने मारा और किस तरह मारा तो शेरिफ ये सब सुनकर कहता है कि ठीक है मैं इसे नोट कर लेता हूँ लेकिन अभी तक मेरे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में से एक उसका बेटा ही था यानी माइक तो उसे यकीन नहीं आता कि मैं टाउन का शेरिफ हूँ मेरा बेटा ऐसे कर सकता है तो वो सीधा उस फेस्टिवल के ऑनर के पास जाता है और उसे पूछता है की जेकब कहाँ पर है उसे क्या हुआ था तो वो ऑनर उससे कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है वो बस कुछ जख्मी था अब मैंने उसे रेस्ट करने उसके घर भेजा है क्योंकि बात तो सच थी कि ऑनर की सरकत के बाद हम जेकब को मरा हुआ तो काउंट नहीं कर सकते थे ना शेरिफ सीधा जेकब के घर जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापिस आ जाता है फिर हम माइक के उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं उसका एक दोस्त उससे मिलने आता है और वो उसे बताता है की शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है की जेकब अभी जिंदा है ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून होता है कि शुक्र है वो जिंदा तो है फिर हम देखते हैं कि मैनेजर जिसने माइक के साथ मिल के जेकब को मारा था वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हार बहन बहुत अच्छी गुजरी मैंने बहुत मजा किया पहली बार और फिर उसके बाद वो वॉशरूम आता है 
जहाँ पर वही पंपकिन बास्केट पड़ी होती है और उसमें कॉर्न कैंडी होती है वो उसे खाने लगता है और तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है जेकब उसका पेट चीट कर उसे पूरी तरह से मार डालता है यानी उसने अपने एक मटवर से बदला ले लिया था उस जगह पर शेरिफ भी आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है हर तरफ कैंडी कॉर्न बिखरी हुई थी जब शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है की उस रात जेकब को टॉर्चर करने वालों में से ये मैनेजर भी था तो उसे पता नहीं क्यूँ ये शक होता है की इसके पीछे जेकब का हाथ है जेकब नहीं से मारा है वहाँ पर माइक की वो फीमेल फ्रेंड भी होती है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आई होती है तो शरीफ उनको भी सब कुछ बताता है जो कि जाकर वो माइक और उसके दोस्त को बताते हैं माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जेकब किसी का मर्डर कर सके उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें अगर इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा न लेता और जहाँ तक बात रही मैनेजर के मर्डर की तो हो सकता है उसके किसी दुश्मन ने उसका मर्डर किया हो जरूरी तो नहीं है की जेकब ही हो तो बाकी सब लोग भी इस बात को मारने पर तैयार हो जाते हैं कि हो सकता है कि उनका ख्याल ही हो लेकिन जैसे ही वो लोग माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीबों गरीब हरकतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं अपने घर में वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी वही पंपकिन बास्केट दिखाई देती है वो बहुत हैरान होता है की ये यहाँ पर कैसे आ गई और इसी हैरानी में उस पर चेकअप अटैक कर देता है वो उसे दीवार के साथ लगा के अपने हाथ से ही उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी रेड़ की हड्डी खींच लेता है जिससे उसकी फौरन डेथ हो जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं की शेरिफ को पूरा पूरा शक होता है कि ये मर्डर जेकब ही कर रहा है तो वो दोबारा से उस फेस्टिवल ऑनर के पास जाता है तो वो उसे आगे से कहता है कि मैंने आपको बताया ना कि वो जख्मी था और मैंने उसे अपने घर रेस्ट करने के लिए भेजा है अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तो एक और पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आकर शेरिफ को बताता है की माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है शेरिफ वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर भी कॉर्न कैंडी मिलती है अब शेरिफ का शक सच्चा साबित हो चुका था वो जेकब के घर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर जेकब नहीं मिलता जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो एक अजीब सी डेड बॉडी होती है जो कि बहुत पुरानी थी और वो जेकब की मदर की थी लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर से कोई लेना देना नहीं था शेरिफ अब खुद जेकब की तलाश में निकल पड़ता है और अपने बेटे माइक से कहता है की तुम घर में रहोगे बाहर मत निकलना खतरा है तुम्हारी जान को शेरिफ इस वजह से शहर भर में होने वाले कार्निवल फेस्टिवल और इवेंट्स को रोक देता है और कहता है की सब अपने घरों में रहे ये सुनकर सब लोग बहुत गुस्सा होते हैं उस फेस्टिवल के ओनर का जो स्टाफ था वो भी उस पर गुस्सा होता है कि कुछ न कुछ तो है जो अब हमसे छुपा रहे हैं और ये शायद आपे की वजह से हो रहा है अब हम कमाएंगे किस तरह तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम बिशप होता है वो उस फेस्टिवल के ओनर से मिलता है और कहता है कि क्या जो तुम कर रहे हो वो ठीक है तुम जो भी कहोगे मैं उस पर बिलीव कर लूंगा तो वो ओनर कहता है की जी बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ मैं हम जैसे लोग हम जैसे छोटे लोग हमेशा टॉर्चर होते आए हैं और माइक जैसे बड़े लोग हमें टॉर्चर करते आए हैं ये उनकी आदत बन चुकी है दूसरों को सताना और उनका दिल दुखाना असल में माइक और उसके साथ ही उन्हें जेकब को मारा है मैंने बस उसे जिंदा किया कि वो अपने मर्डर का बदला ले सके तो आप मुझे बताएं क्या ये गलत बात है ये बात ऑनर के सब स्टाफ मेंबर्स के सामने भी आ जाती है और वो एग्री हो जाते हैं कि हम इस ऑनर का साथ देंगे क्योंकि सच कह रहा है टॉर्चर करने वालों के खिलाफ उनके अगेंस्ट कोई ना कोई स्टेप तो लेना होगा फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त एक जगह पर होते हैं वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है की उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया और इसी दौरान जेकब उसके पीछे आता है और उसकी सुबान बाहर खींच देता है जिसकी वजह से वो भी मर जाती है उसी टाइम शेरिफ भी उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था ये चेक करने के लिए कि क्या वो लोग ठीक हैं और जब वो अंदर जाता है तो देखता है की उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है वहाँ पर वो सारी बात समझ जाता है और फिर अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है की देखो तुम्हारे दोस्त तो मारे जा चुके हैं तो मेरी बात मानो तो अपने घर के अंदर ही रहना बाहर मत निकलना क्योंकि जेकब अब तुम्हें मारने वाला है लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से निकलता है उस कार्निवल यानी फेस्टिवल वाली जगह पर ताकि वो वहाँ के ओनर से पूछ सके क्या आखिर मसला क्या है लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे मारकर बेहोश कर देता है शेरिफ जब घर पहुँचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता वो देखता है की फेस्टिवल का ऑनर है वहाँ पर वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है और पूछता है की मेरा बेटा कहाँ पर है लेकिन तभी उसके पीछे से बिशप आता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है फिर वो ऑनर आगे भर के एक चाकू से उसका गला उसके जिसम से अलहदा कर देता है जिससे वो मारा जाता है अब हम माइक को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक चेयर से बंधा हुआ है उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो हेल्पलेस है तभी दूर से वो शेरिफ की गाड़ी को आते हुए देखता है यानी उसके फादर की गाड़ी को तो वो खुश हो जाता है कि मेरे फादर
तभी आता है चेक कब उसके सामने जो कि अब उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके मारने वाला था उसके दोनों बाजू उसके जिसम से लहता कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देता है और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके उसे मार डालता है फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ऑनर को देखते हैं जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो की माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे बता रहा होता है चेकअप के बारे में तो वो लड़की कहती है की मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है तो वो ऑनर उससे कहता है कि कुछ लोग मासूम लोगों की पीला वजह जान ले लेते हैं उनको सबक सिखाने के लिए जेकब को जिंदा किया गया है फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेकब अपने घर में वही मास्क पहने बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग